Arbnora Dushi. Rurie të reja në folkloristik, modele në Gra Finlanda. Folkloristika si një fush e për cilë e së shpirtit kryues të njeriut dhe të masës në vazhdim si ndërtojt dhe zhvillojt ashtu si qec dhe zhvillojt vet lënda e saj. Ky është edhe parimi kryesor si pas së cilit është konceptuar folkloristika, jo shumë pas definimit të saj si shkencë për folklorin. Modelet ndërkomptare të zhvillimit të folkloristikës në përgjithsi janë të ndërtuara si pas këti parimi dhe sot ato i shohim me kufi shumë të zgjeruar konceptual në krahasim me ata që i kanë pasur në filimet e veta. Kjo e tregon më së miri aspektin evolutiv të vetë kësaj shkence. A të herë pyesim si qëndron puna me folkloristikën shqiptare? Folkloristika shqiptare, ajo që ne e njohim që është kryuar dhe vazhdon të zhvillohet në shkollat, universitetet dhe institutet shqiptare, brenda dhe jash kufive të shtetit shqiptar, në gjendjen që është sot dhe shumë për të dëshiruar. Hapat me të cilët zhvillohet shëqëria shqiptare janë shumë më të shpejt, si edhe ndryshimet që pëson ajo janë shumë rapide, pra ndaj me ndojmë se folkloristika shqiptare si një fush e për cilë e së shpirtit kryuës të njeriut shqiptar, nuk është duke shkuar hapave të lëndës e saj. Për të sharuar më tej këtë ide, do të ofrojmë modelin finlandes të zhvillimit të folkloristikës, rrugët e zhvillimit të saj historik, Lidhjen e madhe me nacionalizmin dhe ndërtimin e vetëdjes komptare për të ardhur tek modelet aktuale dhe prirjet e saj moderniste ku në përmjet një krahasimi për vijues do të shohim ku jemi në krahasim me të tjerët. Ndoshta kjo do të nëndimoj të marim edhe ndo një ide që do të në duhet e përshtachme, qoftë në aspektin praktik të qasjes ndaj saj ashtu edhe në atë teorik të metodave të hulumtimit e të studimin. Sielja e një modeli të këtil në studimet shqiptare në u mundësua pas realizimit të studimeve të post-doktoratës në Departamentin e Folkloristikës në Fakultetin e Shkencave Humanet të Universitetit të Turkut në Finlandë. Finlanda, një prezantim shkurter. Për të kryuar një koncept më të qartë lidur me rethanat e kryimit të folkloristikës si shkencë si edhe të gjendjes që ajo gëzon sot, na duhet të japim një. Prezantim të shkurter për Finlandën si shtetë, por edhe finlandezet si popull, pasi që folklori dhe zhvillimi i ti nuk mund të kuptohet indar nga rethanat historike e politike të vendit dhe vetë popullit që e kryon. Finlandezet, shtetin e tyre e quajnë suomi e vetën suoma lajnen dhe gjua e tyre finlandishtja është një gju fino-ugrike që i takon familje së gjuove të uralit, të cilat nuk hynë në familje në gjuove indo-evropiane. Pra duke mos qenë gju indo-evropiane edhe fjallet e kësaj gjue është shumë e vështirë të kuptohen pasi që nuk kanë kur farë lidhje me gjuet e një ura evropiane. Finlanda ka 5.400.000 banorë në një si përfaqe për i 338.424 km dhe është e banuar rau, kur kemi parasysh që banohet nga 17 banorë në një km 2. Finlanda është vend me pyjet të pafundshme, me net të gjata me djel në verë e me dit të shkurtëra dhe të erëta në dimër. Finlanda është vend lindja e baba dimrit dhe vendi me një 5 milion sauna, një. Finlanda është shtetë nordik në Evropën veriore, i cili gjendet për krahë ga dishullit Skandinav. I pozicionuar midi Suedis dhe Rusis dominimet e këtyre dy shteteve në periudat të ndryshme të historis, lanë gjurmët e veta të thela të këtë finlandezet në aspektin historik, kulturor, arsimor. Gjurmë këto që vazhdojnë të jenë të pranishme edhe sot, ndonëse në format të tjera që në shekullin e gjiji ku teritor verjor matan gjirit të botnjas ranën sundimin e mbretëris suedeze. Ndonë se i banuar me populat tjetër nga suedezet, banorët e këti teritori për 7 shekuj me rav u zhvilluan si pas koncepteve të kësaj mbretërije. Dominimi suedes në shekullin e gjëvi i hapi Universitetin e parë në Finland, Universitet suedes sigurisht në qytetin Juglindor, Turku, ku edhe u shfaqen mësimet dhe shkollat e para. Si të shkruan William Wilson në librin e ti Nacionalizmin në Finlandën modern, kjo universitet i quajtur Akademia Mbretërore e Turkut, egzistoj për një periud të gjatë, mbi dy shekullore, 1620-1828, dhe aty edhe u shkolluan brezat e partë të finlandezve të arsimuar dy. I kësaj periude është kryimi antikuarit shtetëror, i cili ishte një projekt mbretëror suedes që kërkon të mbledhjene të gjitha kronikave, historive, rëfimeve për njerëzit e famëshëm, kështjelat, manastiret, legje, ndatë, këngët për drangoj, gjigantët eti. Me që Finlanda atëherë nuk ishte e ndarë nga mbretëria suedese, kronikanët registruan gjithshka edhe nga teritori Finlandes. 
Këta kronika në shfrydëzuan folklorin për të konstruktuar të kaluarën për të shkruar kronika. Në këto kronika kishtë shumë fantazi si për sërë, që finlandezët ishim pasa rëdësit e djalit të nojës. Nga këto kronika erdi edhe shënimi përpiluar nga lidhja e disa legjendave se ishte një herë një gjigant që quaj Kaleva, i cili kishtë 12 djem e. Një shimë më te për Finland, a cultural encyclopedia, o alo, her hakins, për Valisari, Red, Finnish Literature Society, Helsinki, një mi e nëndë qindë e nëndë djetë e nëndë. Tu shi, William Ailson, Folklore Nationalism in Modern Finland, Indiana University Press, Bloomington and London. Një mi e nëndë qindë e shtatë djetë e pesë. Që më të një orit ishim bajna monen dhe il marinen. Legjendat të njashme të regoeshin edhe për originën e suedezve apo të popujve të tjerë Skandinav 3. Mirë po këta shekuj nuk të regonin për një identitet të shuar Finlandes të ndryshëm nga suedezë. Për kundrazi, për derisa shkollimi dhe administrata ishte në gjuën suedeze edhe vetë Finlandesët nuk kishin shkrimet dhe librat në gjuën e tyre edhe nuk egziston të ndonjë dëshmi për ndonjë identitet shkrimor komptarë. Historia një disa nga prijatarët e këtyre ideve, pra të shpreje se identitetit komptar në përmjet një vetdije të avansuar arsimore dhe kulturore, por fatet e tyre si edhe të shumë popujve të tjerë në Evropë që ishin në ndominimet e mbretërive të fuqishme, ishin të destinuara të shueshin dhe të mbeteshin të vetmuar në histori. Filim Shekuli i Gjigje, 1809, e gjeti Finlandën në nësundimin e mbretëris ruse, pra pushtuesit që i vinin nga Lindja dhe përgati 100 vitet e ardhshme, kuj teritor u quajt dukata e madhe ruse, me qrast pati një status të veçan nga teritoret e tjera të pushtuara nga kjo mbretëri. Duke qenë në nësundimin e karit rusë, Finlandezët tanim mjaftë sosht të shkolluar në shkollat dhe universitetet suedeze me ardhje në sunduesve të tjerë, të cilët tashmë kishin tjera kërkesa për shfaqje në identitetit të tyre. Pra kërkonin të shpaleshin rusë, e pan se kishtë ardhur koha të tregoeshin me identitetin e tyre të vërtet, asë si suedez, asë si rusë, por si që ishin vërtet, Finlandez 4. Ishin filimet e shekullit të gjigje, kur në Evropë tek shumë popuj filuan të shfaqen i det për theksimin e identiteteve komptare. Me shuara në këtë ko, ishte shkolla e herderit 5, ndikimi së cilave i det për i tregon të frutet e veta edhe në Finlandë. Kështu në vitin 1814 zhvillohet në Turku ajo që njët si fenomania apo orientimi kulturor me theks në i det e para për identitet të dalueshëm nga suedezet dhe rusët në ndikimin e herderit. Fenomania cilësohet si një pasion për të shprejur me gjdo kusht kulturën finlandese, i cili pasion i karakterizoj studentët finlandes të shkolluar në gjuët suedese dhe rusë. Mungesa e një vetdije komptare dhe arsimimin në finlandisht i bëri këta student të luftonin për këtë qështje. Në emër të këti koncepti në vitin 1831, entuziastët finlandes e hapën shëqatën letrare finlandese me në krye folkloristin Elias Lënrodë i cili duke qenë mësues i shumë për i tyre e pati zhvilluar të këta vetë djem për vlerat komptare finlandese gjash. Mbështetje e madhe ishte epi nacional finlandes Kalevala, të cili lonrot e kishte mbledur në shumë zona të banuara me finlandes dhe duke i të buar këto. Tre Karle Kron, Folklore Methodology, formulated by Julius Kron and expanded by Nordic researchers, trans Roger Welsh, Office, University of Tezis Printing, Austin, 1971, FC. 35. Cater Wilson, Burimk Aicid, FC. 27. 5. Po aty, FC. 29. 6. Po aty, FC. 22. Këng kishtë arritur të jep të një struktur më të qëndrueshme. Kalevala në të vërtet ishin këngët populore të bazuara në heroizmat e heronjve Vajnamonen dhe Ilmarinen të cilët në luft me forcat e natyres, por edhe më vonë me pushtuesit e tokave finlandeze, morën statusin e heronjve komptar 7. Elias Lonrot më një 1835 i botoj 32 poema, 12.000 vargje të Kalevales të mbledura në popull, të cilat i tuboj duke i dhenë formën e poemës si që thoshtë e vetë si pas modelit të Homerit ose së paku të Hesiodit Ted. Kjo datë, data e botimit të partë të Kalevales, sot në Finland është fest komptare dhe për gjdo për vjetor njerëzit të bohen dhe recitojnë e këndojnë për mendësh vargje nga Kalevala. 
epika komptare finlandeze më shumë se një epik populore, ajo për vetë finlandezet ishte një manifest komptar, ku thuaj se ajo e përbnate tër programin komptar, gjuhën, historin, teritorin. Ata në përmjet Kalevales arritën të ambajnë gjallë frimën komptare dhe të shvillojnë vetë dijen për formësimin e kombit dhe më vonë edhe vetë ndërtimin e shtetit. Iliam Eilson thot se finlandezët tri herë ju këthuen Kalevales, herën e parë për të ngritur vetë dijen komptare të këpopulli me qëllim qlirimin nga suedezët kur edhe u shfaqen poetët e romantikët e parë dhe solën vetë dijen për vlerat komptare, herën e dytë pas 100 viteve të pushtimit rusë kër e pan të nevojshme se ka ardhur koha të qlirohen edhe nga rusët dhe ishte ky filimi i shekullit të njëzet kër ata edhe e fituan pavarsin nga rusia më një mi e nëndëqint e shtatën bëdjet dhe herën e tret kër filaun ti. Vën bazat e shtetit të tyre komptar, Finlandës, pra pas pavarsis, nëndë vetë dhja që ju dhe hishte prisit e ideve komptare vërejet edhe në thënje e luftetarve të atyre ideve, vetëm njeri ju i lirë mund të bartë shpatën jo sklavi dhe jo a i që ka mendje servile. Në këtë tokë ne jemi zjedur të luftojmë për të nderuar kulturën tonë, të cilën e kemi trashëguar. Shpatën do të ambajmë në dorë derisa të abëjmë folklorin, shkencën tonë komptare, të fërmoj i lirë, se pa shkencën e lirë, a dhe ujën të cilin i shërbejmë, nuk mund të lullëzoj, thoshtë e marë ti havio, dhjetë. Pas pavarsis, ideologët komptar po i ktheshin Kalevales në përmjet një interpretimi të ri, Tani, Karle Kroni, i biri Julius Kronit që njej edhe si themeluesi i metodës historike geografike për mbledhjen dhe gjurmimin e originës së varianteve të folklorit, duke e vazhduar punën e të atit mbi kërkimet e formave të para të Kalevales, po vinte në përfundimet të reja ku thoshte se. Lënrot ishte këngëtari fundit popullor, vetë i këndoj dhe i kompliloj këngët. Këngët e Kalevales nuk janë kryime të huazuara nga përëndimi, por kryime originale të finlandezve. 7. Karle Kron, Burim i Cit Thëqë 63. Ted William Wilson, Burim i Cit Thëqë 55. 9. Po aty, Thëqë 22. 10. Po aty, Thëqë 112. Kalevala kishte lindur në fund të periudhës pagane në kohën e vonqme të gurit vitet 700-1100. Êshtë e bazuar jo në legenda, por në njarje historike dhe në vepra reale të heronve finlandez, një mbëdhjet. Katedra Akademike e Studimeve të Folklorit Pra me mbledhjen, botimin dhe studimin e Kalevales që po i bënim brezat e studiuesve erdi koha që finlandezët të hapnin katedrë të veçant për studimin e folklorit, pasi ata po i venim bazat e këtyre studimeve. Kështu, Akademia Mbretërore e Turku të hapur nga Mbretëria Suedeze e ushtroj dhe printarin e saj brenda për judhës 1620-1828. Me pushtimin rus, kjo akademi u transferua në Helsinki dhe u quajt Universitetin Bretërori Aleksandrit në Finland, ku edhe funksionoj brenda viteve 1828-1919, dhe me pavarësimin e Finlandës e njëta mori emrin e Universitetit të Helsinkit, i cili vazhdon të quajt dhe të jet i tjil edhe sot 12. Mu në këtë universitet, Karl Kroni u emërua profesor për lëndën studimi i poezis popu, lore finlandeze dhe krahasimtare dhe në vitin 1908 u themelua katedra e studimeve të folklorit, e cila që nga ajo ko fitoj status të përhershëm dhe vazhdon të jetë edhe sot. Ajo sot konsiderohet katedra më e vjetër e studimeve të folklorit në bolë. Në vitin 1917, Karl Kroni u vu në kryet të shëqatës letrare finlandese, e cila e themeluar më 1831 e njënga lonroti. Kishte arritur të bëj pun të konsiderueshme me ndërtimin e arkivave për tubimin e njësive të mbledhura nga Kalevala, si edhe tubimin e dorëshkrimeve të poetve finlandes. Kishte arritur gjithashtu të realizonte edhe botimin e shumë këngëve të Kalevales, përfshirë këtu edhe ribotimin. Me ardhjen e kronit në kryet të shëqatës vazhduan ribotimet e Kalevales, u mundësuan botimet e veprave të poetve si edhe u konsolidua arkivi i folklorit finlandes. Sot shëqata letrare finlandese është shëndëruar në institut për hulumtime ndërko, mbëtare, për ruajtjen e kujtesës komptare dhe për zhvillimin e kulturës komptare të rembëdhjet. Sot ajo disponon me një. Arkivin e folklorit që përmban 4 milion njësi të regjistruara që nënkuptojnë 535 metra rafte me material, ka 16.000 orë incizime zanore, 1.110 orë video incizime, 
materialet e mbi 10.000 subjekteve nga tereni dhe dosjet e mbi 1.000 mbledhës tereni bashk me 250.000 fotografi. 2. Arkivin e letërsis kuruen 1.800 arkiva privat të shkrimtarve. 3. Bibliotekën me 230.000 libra. 4. Departamentin e botimeve dhe të përkëthimeve dhe 5. Departamentin e. 11. Karle Kron, Burim i Cid Fëq, 123. 12. Hanu Laksonen, Alma Mater Aboensis, University of Turku, 2006, Fëq, 137. 13. Finland, A Cultural Encyclopedia, O Alo, Her Hakins, Pë Valisari, Red, Finnish Literature Society, Helsinki, 1999, Fëq. 95. Hulumtimeve, 14. Ky institut i ka edhe seri të revistave shkencore si organet të veta botuese, të cilat botohen në finlandisht dhe në anglisht dhe këto janë, studia fenica folkloristica, studia fenica etnologica, studia fenica literaria, studia fenica linguistica dhe studia fenica historica, në të cilat botohen bashkëpuntor profesionist nga mbar bota. Rikontekstualizimi i folklorit dhe i traditës Koncepti komptar, por edhe shtetëror për zhvillimin e folklorit nuk ka shënuar asnjëherë rënje në Finlan. Ky koncept është zhvilluar, zjeruar dhe rritur në përmjet për parimit të vazhdueshëm të metodave të hulumtimit dhe qasjeve të reja studimore. Për derisa në departamentet e folkloristikës që i kanë 4 universitete finlandese dhe një universitet suedes, për i 17 universiteteve publike sa i ka gjithsej Finlanda. Folklori hulumtohet dhe studiohet me metodat e kërkimit dhe të mësim dhe njës në institutin e si përpërmendur, folklori vazhdon të mblidhet dhe të arkivohet e shumë her edhe botohet si njësi, të cilat pastaj bëhen material të gachme për të studiuar. Sot për sëhër Në këtë institute përdoren metoda shumë të avansuara për mbledhjen e folklorit. Duke qenë se kufit e folklorit konsiderohen shumë më të gjerë se ata të definimit klasik edhe metodat për registrimin dhe mbledhjen e ti bëhen si pas kushteve dhe mënyrës së jetesës. Për parimi i teknologjis që ka hyrë në jetën e se cilit individ nuk e lejon që folklor të konsiderohet vetëm a i kryim i pa kontaminuar nga zhvillimi i teknologjis. Duke e pranuar cilin do element të jetës e njëriut të sotëm si material për hulumtim, nuk përjashtojt të konsideruarit folklor edhe të asaj bote që kryohet si pasoj e kushteve të ndryshuarat të jetesës. Kështu, në përmjet teknologjisë së avansuar, shpërndahen pëtësorët në internet si edhe në radiostacione lokale, ku kërkohen të shtjelohen tema rëfimore apo edhe këmve format të tjera të kryimeve gojore dhe pastaj subjektet në përmjet kontaktimit me institutin i sigurojnë këto materiale duke i bërë një kosisht material të reni, gjithësisht lëndë për studim. Për sërë kërkohen të plëtsohen pëtësor që lidhen me temat, a ishini në ndër zjedhjet presidenciale, cila janë besime tuaja. Në qka besoni, hiri vulkanik dhe përvoja ime në odhëtim, jeta në zonat kufitare kultura, traditat, kujtimet e veteranve finlandes dhe mbjetesa 1939-2010 për vojat me digitalizimin. 1996-2007 eti. 14 e bëfaqja e shoqatës hërtë të pë, findit, fi indec, për hërpë, lang, eng, shikuar së fundi 10 dhe 2013. Organizimi dhe programet e studimeve. 4 universitete finlandese dhe një universitet suedes në Finland kanë departamentet të veçanta ku studiohet folklori, tradita gojore, kultura tradicionale. Departamentet e tila quen departamentet e folkloristikës, e jo të folklorit, për faktin se aty hulumtohet dhe studiohet folklori, por nuk kryohet a i. A jo që bëhet është puna me folklorin si lënd kryuese, por jo vet kryimi i ti. Këto departamente i kanë programet për studimet bachelor, master dhe ato të doktoratës e post doktoratës. Departamentet e tila janë në Universitetin e Helsinkit Hërtëtëpë, Helsi, Nki, Fi Universiti, Universitetin e Turkut Hërtëtëpë, Utu, Fi, Universitetin e Juva, Skyllës Hërtëtëpësë, Ju. Fi nësi edhe Universitetin e Finlandës Lindore apo Universitetin e Joensus Hërtëtëpë, Joensu, Fi Tutki Mustuki Kove, Dysisa, Lot dhe Universitio Fjoensu, Hërtëma. Departamenti i quajtur folkloristika nordike është në kuadrë të Universitetit Suedes, të vetmit në Finland që gjendet në Turku 15, pra në Universitetin abo Akademi Hërtëtëpë, abo Fi. 
por që ka fakultete edhe në qytetet Helsinki dhe Vasa. Të gjithë doktorantët e studimeve të folklorit në të gjitha universitet në Finland e përbëjnë shkollën doktorale të interpretimeve kulturore. Shkoll kjo e cila mban përher pran vetes folkloristët e doktoruar në këto universitete dhe në përmjet punës e tyre, angazhimit në zhvillimin dhe përparimin e teorive dhe metodave hulumtuese në qështjet e kulturës. Ata arin të jetë sistematik dhe të organizuar në aspektin e studimeve të folkloj. Kjo shkoll organizon ligjerata dhe konferenca shkencore në të cilat i prezentojnë rezultatet e punës e tyre antarët, të cilat një koshtë janë edhe specialist të folkloristikës në universitetet për katë se 16. Dy universitetet më të shuara në aspektin e studimeve të folklorit janë aji Helsinkit me katedrën e folkloristikës më të vjetrën në bot dhe aji Turkut, ku pos departamentit në universitet e ka edhe institutin Kalevala, ku bëhen studimeve të ngushta, në fushën e folkloristikës. Këto dy universitete janë më të organizuarat në studimin e folklorit finlandes dhe krahasimtar, kur kemi parasysh se edhe kanë dhenë emrat e të rëcientëve më të një orë të folkloristikës finlandese e jo vetëm, por edhe vazhdojnë të dëshmohen me pun cilësore dhe me përparimin e vazhdueshëm të metodave të hulumtimit dhe teorive të studimin. Programet që zbatojnë në këto shkolla teorike nuk janë identike, por veqohen për nga qasja ndaj lëndës e studimin. Për shembul, shkolla e Helsinkit është më tepër e orientuar ka analizimi i teksteve gojore dhe hulumtimi e studimi i lëndëve arkivore, për derisa shkolla e Turkut është. Pesë mbëdhjet Turku është qytet në juglindje të Finlandës, i cili për shkak të prezencës e popullsis suedeze është edhe qytet ku gjua e dytë zyrtare është suedishtja. Pra ndaj edhe qyteti quet Turku për Finlandezët dhe abo për suedezët. Si i tjil e ka edhe Universitetin Suedes për kra ati Finlandes në të cilin kanë të drejt shkollimi Finlandesët Suedisht Folës. 16. Hërtëtëp, jo e nësu, fi kultukolu English, hërtëmullë, shikuar se fundi më dhjetë. Dhe 2013. Më tej për e orientuar ka punët e terenit dhe mënyra e qasjes ndaj aktit performuës. Në këtë kontekst për mendim të rëcientin Mati Kusi nga Universiteti i Helsinkit, i cili me studimet e veta bëri këthes në folkloristikën finlandese, kur duke qenë në kryet të katedrës në vitet, 60 dhe me të parë se folklori në kufit e atë hershëm konceptual, pra si bot kryuese e njerëzve të parësimuar të zonave rurale të pa kontaminuara nga moderniteti, po zbehej dhe folkloristët po rezikoeshin të mbeteshin pa lëndën e vetë të parë, thënë kushtimisht, pra që atëherë a i vendosit të të bojë. Folkloristët finlandes dhe të meren vesh që t'i zirojnë kufit konceptual të folklorit dhe kështu u bën pjesë e studimeve të folklorit edhe kultura pop, mas, media dhe interneti si edhe kultura e të ringë. Në anën tjetër, të rritjeni Lauri Honko nga Universiteti i Turkut me studimet e veta të ndikuara edhe nga konte, kstualist Amerikan Richard Dorsen, Richard Bauman, Dan Ben Ames nga teksti në qender studimet e folklorit i orientoj ka. Performansa në qender dhe kështu i bëri vendin folkloristikës finlandese në kuadrë të studimeve kontekstuale për folklo, rin në rang botëror 17. Sot studimet e folklorit në këto departamente janë të orientuara ka 3 fusha. Një zhanret klasike të kalevales, poezia metrike, rëfimet, legendat, besimet, mitologia si pas qasjes komparativiste të ndikuar metodologikisht nga teorit kontekstualiste të folklorit, teorit e naratologjis dhe antropologia, për. Sër antropologia linguistike. 2. Historia gojore materialet biografike, politikat e historisë dhe të kujtesës, si edhe studimet e folklorit të ditëve të sotme. Problemet e ndryshimeve të gjdo diqme në kultur, si domos studimi i ndryshimeve rapide të tranzicionit kulturor nga Finlanda parabujësore në një vend modern dhe post-industrial. 3. Tema të tjera të hulumtimeve që lidhen me interakcionin midis komunikimit gojor dhe formave letrare. E veçanta e këtyre departamenteve të folkloristikës përveç programit shumë të pasur të lëndëve dhe kurseve që ofrojnë është edhe puna aktive praktike që duhet të bëjnë studentët si pjesë e aftësimit profesional për të bërë folklorisë. Kështu, këto departamente kanë arkivin me materiale audio dhe video të mbledura nga studentët si edhe dhomën e transkriptimit e të transliterimit me pajisje kompjuterike ku studentët bëjmë punën praktike në nëmbikqyrjen e arkivistit si edhe të mësim dhënësit ku aftësohen si të punojnë me lëndën. Kurset që sot janë pjesë e programeve të këtyre departamenteve janë, 
hyrje në studimet e kulturës, zhanret e folklorit dhe historia e studimeve, folklori dhe kultura e ditve të sotme, folklori dhe nacionalizmi, studimet paremiologike. Rjedat aktuale në studimin e poezis populore finlandeze dhe Kalevala, historia gojore në 17. Shi, Lauri Honko, Textualizing the Siri Epic, Folklore Fellows, Komunitation, Academia. Scientiarium Fenica, Helsinki, 1998. Studimet e folklorit, historia gojore, teorit dhe metodat, rëfimi dhe tradita narrative, identiteti etnik dhe trashegimia kulturore, mendësia, mentaliteti, popular, studimi religionit popular, muzika populore finlandeze. Mjekësia populore, bazat e studimeve dhe metodologia e folklorit, folklori në tregun e punës eti. Përfundim Nga sa pam në modelin finlades të studimeve për folklorin, ajo që e karakterizon është vazhdimësia në zhvillimin e hulumtimeve dhe studimeve nga kjo fush, e cila pavarësisht se në fillimet e veta ishte e lidur me nacionalizmin e patriotizmin. Sot në një form shumë të moderuar vazhdon të ketë statusin e një shkence komptare dhe të shprej nevojen dhe gatishmërin për të qenë pies e kombit dhe e shtetsis. Në përmjet projekteve hulumtuese, gjithmon të kombinuara me metodologi moderne të kërkimit dhe studimit, folkloristika finlandese mban primatin e studimeve të folklorit në bodh. Në mos i tërsi, atëherë edhe vetëm si forma modelesh, për voja finlandese do të ishte shumë e adaptueshme dhe e mirë se ardhur edhe për folkloristikën shqiptare. Mjafton të egzistoj vullneti dhe gatishmëria në nivel institucional. Literatura dhe burime Një, O Allo, Her Hakins, P. Valisari, Red, Finland, A Cultural Encyclopedia, Finnish Literature Society, Helsinki. Du, Honko, Lauri, 1998, Textualizing the Siri Epic, Folklore Fellows. Komunitation, Academia Scientiarium Fenica, Helsinki. 3. Kron, Karle M. 1971, Folklore Methodology, formulated by Julius Kron and expanded by Nordic researchers, Trans Roger Welsh, Ofse, University of Tezis Printing, Austin. 4. Laksonen, Hanu, Alma Mater Aboensis, 2006, University of Turku. Pes Ilson, William, A. 1975, Folklore Nationalism in Modern Finland, Indiana University Press, Bloomington and London. Nga interneti. Një hëtë të për findit, fi index, për hërpë, lang eng, shikuar së fundi 10 dhe 2013. Dy hëtë të për, jo e nësu, fi kultukolu English, hërtë mua, shikuar së fundi më 10 dhe 2013.